ሰላም ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አሁን ምንገኘው ደሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው የአዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋሽንግተን ዲሲ ጉዞ ያደርጋሉ የፊታችን ጁላይ 28 በዚያ ጋጠሚ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ተማልካቾች እንዳትቀሩ ብለን እናሰባለን ግን አንደኛው እንግዲህ ከዚህ ከኮሚቴ ውስጥ ሳይ ሰሞኑን በጣም የቲቪ እንግዲህ ደንበኛ የሆነው ወጣት አሉላ ሰለሞን እዚህ ይገኛልና አዝሎ አንዲ ዞር ወለኝት አሉላ እንግዲህ ዛሬ እዚ አብይ ኮሚቴ ነው የሚባለው መሰለኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚህ ዲሲ መምጣት ያዘጋጃችሁ ነው በዚህ መጥረግ ደግሞ አገኘውክና ምን ይመስላል እሺ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አቀባበል ለማድረግ እንዲሁም ከህزب ጋር በሚያደርጉት ውይይት የውይይት መድረኩ የተሳካ እንዲሆን ትልቅ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ባምባሳደሩ የሚመራ ነገር ግን ከኤምባሲ ውጭ በስፋት የተለያዩ የህزب አደረጃጀቶች ሚዲያ ከተለያዩ የሞያ ተቋማት የመጡ በግልም የመጡ የተለያየ የእምነት ተቋማት የወከሉ ሰዎች ተገኝቷል እኔም እዚህ የተገኘሁት ያው የትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካም በመወከል ነው ያው እንደሚታወቀው ቀድመም እንደገለጽከው በጁላይ 28 ጠቅላይ ሚኒስትራችን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ይገኛሉ እንዲሁም በተጨማሪ በዌስት ኮስት ያሉትን ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ እና ቱልዴ ኢትዮጵያን ለማግኘት በሎስ አንጀለስ በ29 በጁላይ 29 ዝግጅት ይኖራል ተመሳሳይ ዝግጅት ማለት ነው ስለዚህ ካሁኑ እንደምታዩ ዝግጅቱ ሞቅ ሞቅ ብሏል በኮሚቴው ውስጥ አራት ኑሳን ኮሚቴዎች አሉ የመጀመሪያው ኮሚቴ የህزب ሞቢላይዜሽን ፐብሊክ ሞቢላይዜሽን ኮሚቴ ነው ሁለተኛው ኮሚቴ የሚዲያ ኮሚቴ ነው ሚዲያው ሁሉም ማንም ሳይቀር ተሳታፊ ለማድረግ የሚዲያ ኑስ ኮሚቴ አለ ሶስተኛው የሴኩሪቲ እና የፕሮቶኮል ኑስ ኮሚቴ ነው አራተኛው የመጨረሻው ደግሞ የሎጂስቲክስ ኑስ ኮሚቴ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ተደራጅቶ ነው ሰው ተሳትፎ ያደረገ ያለው ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ ከሆኑ በኋላ እየመጡ ያሉት ስለዚህ በጣም ትልቅ ተስፋ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ የፍቅር እና የመግባባት ያንድነት መንፈስ ሚደግፍ ብዙ حزب እየታየ ነው እዚህም የተገኘው የፖለቲካ ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ ያሳሰብ ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ የተለያየ ሌላም ዳይቨርሲቲ ሊገለጽ የሚችል የብሔር የቋንቋ የሃይማኖት ይሄ ሁሉ ልዩነታችን ውበታችን ነው ነገር ግን በዚህ ጉዳይ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ግን አብረን እንሰራለን ብለው የተለያየ ካውን በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ይቃወሙ እና ይተቹ የነበሩ እዚህም ኤምባሲ ውስጥ ገብተው የማያውቁ ሰዎች ቀደም ሲናገሩ ሰምታል ተገኝቷል ስለዚህ በጣም ኤክሳይቲንግ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው ደስ ይላል በጣም እኔም ደስ ብሎኛል ስለዚህ የሃዲግሊ ቀመንበርና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን ለመቀበል ዝግጅት ያደረግ ነው እሺ አሉላ አመሰግናለሁ አንተ ይወከልከው እንግዲህ በትግራይ ተወላጅ በሰሜን አሜሪካ ያሉት ነው ማህበር ነውና በመጀመሪያ አዲስን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዴት አገኛችሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው ሁለተኛ ባንተ ጽሁፍ ይመስለኛል በግልጽ የሲምባሲመን አሜሪካ እንግዲህ ትግራይ ተወላጆች አንድ ግልጽ ደብዳቤ ጽፎ አስተውጻለሁ ከዚህ በፊትና እንዴት አገኛችሁ መጀመሪያ አዎ በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ላለፉ 3 ወራት በጣም ብዙ ነገሮችን አከናውኗል በዋናነት የውስጥ ፖለቲካውም ለዘብ እንዲልና ተካሮ የነበረውን ነገር ፈታ እንዲል አድርገዋል ይሄ ትልቅ ነገር ነው የታሰሩ ብዙ ወገኖቻችን ተፈተዋል ይሄ ትልቅ ነገር ነው በተለይ አገራዊ መግባባት ሲታስብ ያው የተጎዳን የህብረተሰብ ክፍል ጉዳቱን ማዳመጥና መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ሪኮንሲሊዬሽን ከዛ ነው የሚጀምረው ከዛ በመቀጠል በኢኮኖሚ ዙሪያ ያደረጉት እንዲው በግላቸው ብቻ ሳይሆን የሃዲግም እንዲህም የሃዲግም የሚመራው መንግስት በወሰነ ውሳኔ መሰረት የሪፎርም ፓኬጅ ብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች እየተገበሩ ነው ይሄ እንደ መሪ ትልቅ ጽናት ይጠይቃል በተለይ ኢትዮጵያን በመሰለ የተለያየ አሰሳሰብ የተለያየ ፍላጎት የተለያየ አጀንዳ በውጭም በውስጥም በሚራመድበት አገር ከባድ ነው ስለዚህ ስካውን ድረስ የመጡት ነገር በጣም ጥሩ ነው አብዛኛው ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው ነው በግሌ ነገር ግን አንድ አንድ ደሞ አድሬስ መደረግ ያለባቸው ፕራይም ሚኒስተሩም ሲመጡ ህዝቡ ያቀርባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ የተለያዩ ምክንያቱም ምንገኘው ሁላችንም አንድ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለን በፖለቲካ ኢትዮጵያ የምትመረበት ፖለቲካ ተግባብተን ወይም አንድ ላይ ተስማምተን 
የመጣን ሰዎች አይደለም የተለያየ አመለካከት ያለው አለ ስለዚህ ይሄም ነው አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደለውጥ ወደ ሀገሪቱ ያስተዋውቁት ያሉት የተለያየ አሳስብ ቢኖርም ይሄንኑ አሳሰባችን አጀንዳችን በሰላም ማራመድ እንችላለን ዲሞክራሲ መስፋት አለበት ሰዎች የመሰላቸውን አሳባቸው መግለጽ አለባቸው ስለዚህ ይሄ በጣም በጅጉ የሚብረታታ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊደነቁበት የሚገባ ስራ ነው የበፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን አላርጉ ማለት አው አው በፊት የነበረው ለዚህም ነው የሪፎርም ሪፎርም ያስፈልጋል ተብሎ በፊት የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን ሪዛይን አርገው አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ከዛም በፊት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር አ ዌል ከዛ በፊት የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚታወቀው ደርግ ተወደቀ በኋላ በነበረው ሁኔታ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ለ21 አመት ኢትዮጵያን የመሩ መሪ ናቸው ኢትዮጵያ ያንኔ በነበረችበት ሁኔታና መመራት አለበት በሚሉበት ባመኑበት መንገድ መርቷል አስተያይልኝ ይቅርታ እንደ እንደ ሰለሙ ተክላይ ተክላይ ሚኒስቴር አብይም ይሄንን ገልጿል ራሳቸው ኢትዮጵያን የመሩ መሪዎች በወቅቱና በነበሩበት ወቅት ይሆናል ያሉት ትክክል ነው ብሎ ያሰውት ነገር አድርገዋል ትክክል ነበር ያጠፉት ነገርም አለ ለምሳሌ ካጠፉት ካጠፉት ነገር ለምሳሌ እኔ ካሁን በፊትም በተለያዩ ሚዲያዎች ገለጽኩት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በመሰረቱ በሶስት ነገሮች ነው የማይው አንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ አገራዊ በአገር ግንባታ ዙሪያ አገራዊ መግባባት አልነበረም ሁሉም በኢትዮጵያ የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት አይስማማም አንዳንዱ ራሱ እንደኢትዮጵያዊ ማያ ያለ ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች ቋንቋዎች ማንነቶች ሀገር ሳትሆን አንድ አይነት ወጥ ሞኖክሮም የሆነ ኢትዮጵያዊነት ለመፍጠር የሚያስብ ያንን አጀንዳ የሚያራመድ አለ እንደገና ደግሞ የብሄር ጭቆና ነበር የብሄር ጭቆና ከተፈጣና በኢትዮጵያ አምብሬላ ስር መኖር እንችላለን ተጓብተን መቀጠል ምንጭ እንችላለን የሚል አሳሰብ የነበራቸው ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ከሶስተኛው ኃይል ነው የበፊቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናው የመጡት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር በፊት ፍራቶች ሲያደርሱ የነበረ ነገሮች ከቀረ ኢትዮጵያን በትክክል መምራት ይቻላል በኢትዮጵያዊነት ውስጥ መቀጠል ይቻላል የሚል እምነት ይዘው የመጡት። ያኔ ተካይዶ ትራንዚሽን በሐሳብ የመግለጽ ነፃነት ጋዜጦች ለመጀመሪያ ጊዜ ግል ጋዜጦች የታዩበት ነበር ከ1983 ሽግግር ከመቼ ለቀጥልልህ ነው በመቀጠል የመደራጀት የተለያዩ ፓርቲዎችን በመስራት የመደራጀት ይሄም ለመጀመሪያ ጊዜ የማልቲ የማልቲ ፓርቲ ሲስተም ፍራት የታየበት ነገር ግን ቀድም ካነሳውት ሶስት ችግሮች ታይቷል ያልኩ ከኔሽን ቢልዲንግ አንዱ ሆኖ አለመጓባታችን ሁለተኛው ይሄ የዲሞክራሲ ሂደት ግን በተፈለገው ደረጃ እያደገ ሳይሆን እየቀጨጨና እየተዳከመ ነው ይሄው በዚህ ምክንያት የተለየ ሐሳብ አለን የሚሉ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ይሄ በጣም ትልቁ ውድቀት ነው ብዬ ወስዳለሁ ሶስተኛው በያዲግ በራሱ ውስጥ የነበረው ችግር ነው ያዲግ በውስጡ እንደ በፊቱ ሳይሆን ኮሄሲቭነሱ እየጠፋ እየጎደለ ይሄም ከያዲግ አልፎ አግሪቱን ወደ አስከፊ ሁኔታ ባለፈ ሶስት አመታት ውስጥ ከቶ ነበር ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ደካማና ጠንካራ ጎን አላቸው አሁን ያለው ግን በጅጉ ጥሩ የሆነና ተስፋ የሚሰጥ ነው ግን አሁንም መጠንቀቅ የሚገባን ነገሮች አሉ። ይሄም ምንድነው ችግሮቻችን አድሬስ እናደርግ ፍርአቱን سنተጭ በፍርአቱ አሁንም አሁን አሁን ያለው ማስተዳደር ጉድለቶች ሊኖር ይችላል። ይሄንን አድሬስ በመናደርግበት መንገድ ግን ህዝብን ታርጌት ባላደረገ ህዝብንና ፍርአቱን በለያ አቋም ሄድ አለበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀድም ያነሳው ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ያስገባ ነው ወደ አቤ ነበር እንደ ማህበር። እሱ ምንድነው ያሳ መግለጽ በኢትዮጵያ እንዲጠናከር ይፈልጋል ጥሩ ነው ዲሞክራሲ መስፋፋት አለበት ከአቱ ካንዱ ድክመት አንዱ እንደ ድክመት ቢያስቀመጥኩት ኦር ኢትዮጵያ አሁን ባለፈ 3 አመታት የታየው ችግር ውስጥ የከተታት አንዱ እንደነገርኩ በህዝቦች ማሐከል መቀራረ የሚፈጠር የሐሳብ መግለጽ መብት በሰፊው መፈቀድ አለበት ይሄንን የሐሳብ መግለጽ መብት ግን ህዝቦችን ሚነጣጥል በህዝቦች ማhall ግጭት የሚፈጠር አንዱን ህዝብ አንዱ ህዝብ ላይ እንዲነሳ ታርጌት እንዲያደርግ የሚያደርግ መሆን የለበትም የሚል እሺ ሰሊቆ አንዲ ግሳ አሎላ አንዲ ግሳ ተሳስቷል ያልናቸው ሚዲያዎች ጠቅሰል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ያስገብተናል እሱም ምንድነው በ2016 ኦገስት 6 ላይ ኢሳት የተባለ በአሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኝ ሚዲያ ዛሬ ተጋብዘው ዚህ መጥቷል እጅግ ጥሩ ነው ይቅርማባባል ነገር ግን በደብዳቤው በገለጽ ነው ኢሳት ያንን ያስተላልፈው መልእክት ይቅርታ ተሳስተናል እንኳን አላሉም እስከ ዛሬው አቀን በመልእክቱም በደብዳቤው እንደገለጽ ነው ሶስት ነገሮች ነው ያስተላልፈው አንኳር ነገሮች አንዱ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል በጨቋይና በተጨቋይ ማህል ሳይሆን ባንድ እየረገጥፋችሁ ሉኑር የሚል ህዝብና በተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይላል ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ህዝብን ለህዝብ ሊያባላ የሚችል 
አገላለጽ ነው ሁለተኛው ሁለተኛው ይህ ትግል ከ95 ሚሊዮን በ5 ሚሊዮን ላይ ታወጀ ነው ይላል ይሄም በጣም አደገኛ አገላለጽ ነው እንደ ሚዲያ ሐላፊነት የሚሰማው በነገራችን ላይ ኢሳት ስደት መሆኑ አምኖ ይሄ ነገር አጥፍቶታል ሚሊዮን ግን የኢሳት አቋም ነው ሶስተኛው ቆይ አሉ ላይ የኢሳት አቋም ሶስተኛው ሶስተኛው በጽሁፉ በመልክቱ የተላለፈው የገማ አሳ ማስወገጃው አንድ ነው አሳው የሚገኝበት ቆሻሻ ውሃ ማስወገድ ነው ይላል የባህር ውሃ ማስወገድ መግለጫው ከሰማው አሉላ ነገረኝ የኢሳት ነው ወኢሳት የኢሳት መግለጫ ነው ይላል አዎ በኢሳት ነው የተላለፈው ነው አሁን ፖይንቱ ምን የማን የማን ሆኖ ባለቤቱ አይደለም አሁን እኔ ኢምፖርታንት ብዬ መስለው ኢትስ ኢምፖርታንት ነው ሚዲያ አሁን ድምጽ ነው አንድ ሚዲያ አሁን ለምሳሌ ኢትዮቲዩብ ዩሱፍ አንድ መልእክት አለኝ እኔ ብዬ አሁን ምራሱ መናገረው ነገር የሚዲያ ህጋቹ መሰረት አድርገህ ነው የምታስተናግደው እንጂ እንዲሁ እኔ ስለ አዎ እኔ ስለ ሰለቁ በጣም አደገኛ የሆነ ለምሳሌ ማንነትን እምነትን ለምሳሌ የሚነካ በሚዲያ ህጋቹ መሰረት ተቀባይነት የሌላቸው አንዱ ህዝብ ለሌላ ህዝብ የሚያነሳ እዚህ በመተዳደሩበት በህጋቹ ብቻ ሳይሆን በመትኖርበት አገር ህግ የማይፈቅደው ነገር ከተናገር ቋታሰላልፉ ወደ ህግ ወስደው ብላችሁ ነበር አዎ ምን ድረስ ያ ነገር አዎ በሂደት ላይ ነው ያለው አሁን ዝርዝር መረጃ አልሰጥም በዛ ዙሪያ ማለት ነው ያ በያ በይደት ላይ ነው ያለው እሺ አታሉላ አንዲ ለኔል ቻርስ አታሉላ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የትግራይ ተወላጆች ስጋት አለባችሁ አዎ እኔ አሁን ማህበሩን እንደመመራሰው ብዙ መረጃዎች ይመጡ ይመጣሉ ወደኛ ምክንያቱ ማህበራችን እንደሚታወቀው በትግራይ حزب ደህንነትና ጥቅም ላይ ዙሪያ የሚሰራ ነው ህገ መንግስታዊ መብቶቹ እንዲከበሩ የትግራይ حزب እንደማንኛውም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊኖረው ሊያገኘው የሚገባ መብቶቹ ተከብረው እንዲኖሩ ነው እንዲኖር ነው ምክንያቱ ኢትዮጵያ ደናምት ሆኖ ሁላችንም ደናስመው ነው አንድ حزب አደጋ ከተሰማው ጥቃት የሚደርስበት ሆነ ኢትዮጵያ ዋጋ ይላትም ለኔ እንደ አገር ምክንያቱ ሊቀርና እንደ حزب አንድ ሰው እንኳን ዩሱፍ ለምሳሌ ሐሳብ የመግለጽ መብት ከተነካ ኢትዮጵያ ጥሩ አይደለች ምክንያቱ ይሄ የሐሳብ የመግለጽ መብት የጎደለ የጎደለባት ኢትዮጵያ ነገጧት ለኔም እንደዛ መሆና ማረጋጋጭ አይደለም ስለዚህ ትግራይ የትግራይ حزب ላይ አሁን በፊት የነበረው ገለጫላሉ በሚዲያ ይደረገ የነበረው እሱ አሁን አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጡ በኋላ እየመጣ ያለ አውንታዊ ነገር መግለጽ ፈልጋለሁ በነገራችን ላይ በዚህ ላይ ይደግፋል አታብይን ማህበራችን አዎ ይደግፋል በሹመት የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመቱን በፓርላማ እንደተረከቡ ወዲያውኑ ነው መግለጫ ያወጣው እሱም የመጥበት አኳኋን እና ለወደፊት ህዝቡ ህብረተሰቡም እንደሚጠብቅ ተሳቸው መግለጫ ሰጥቷል የመልካምኞት መግለጫም አቀርባል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ለወደፊትም ሲሰሩ እንደ ህዝብ እንደ አንድ ኮንስቲቲዩንሲ አብሯቸው ከጎንማቸው ተሰልፎ እንደሚሰራም ገልጿል ነገር ግን ስተቶች ሲኖሩም ይሄ ማህበር መግለጫ ከመውጣት አልዋት ዘንድ አንዱ ምንድነው ቀደም የነገርኩ የኢሳት ጉዳይ ነው ሚዲያዎችም ይገቡ ከሆነ ይህ ሚዲያ ተቋም ዚህ በህግ የሚጠየቅበት አሰራር በሂደት ላይ ነው ያለው ሁለተኛ ይቅርታ ባልጠየቀበት ሁኔታ ይቅርታ ዘመን ነው እየተባለ እንዴት ነው ወደ ኢትዮጵያ ይሄ ምን ተይዞ ጉዞ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩስ የሚያዩት አንድ ነው አሁን ራይት ነው ደሞ ሀፈን ያረጋ ያለ አንድ አንድ ጊዜ በመንግስ ሐላፊነት በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ እንኳን ራሱ የሆኑ ስለተፈጽመዋል የሚባሉ አካሎች በسرዓቱ ውስጥ ሊሆን ይችላል አድሬስ የሚያደርጉባቸው ቃላቶች ሶሻል ሚዲያ ላይና በተለያየ ቦታዎች ባልተገባ መልኩ ህዝብን በሚያ በሚያሽማቀጥና በሚነካ መልኩ ጥቅም ላይ ይዋሉ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደ መሪ ይሄንን ነገር ተገንዘበው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስተት እንደሆኑ አውቀው ከስሜት በጸዳ ሰፊ ትከሻ ሁሉንም ሊሸከም ይችላል ካሳ አገር ስትመራ አንዳንዴ የግል ፍላጎቶቻችን እና ስሜቶቻችን ሁሉ አንገድባለን ስለዚህ ይሄ አደራ ማለት ፈልጋለሁ እዚህም ሲመጡ የጥያቄ በተመሳሳይ መልኩ ይቀርባል እሺ አቶ አለላ እንግዲህ እኔ ስሜት አይናቸው የሚል ምነት የለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አሁን ሰሞኑ በጣም የተናፈሰ አንድ ያለ የኢትዮጵያ ትግራይ አካባቢ ወይም የትግራይ ተወላጆችን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሀገሮች ድጋፍ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ይወጣሉ የትግራይ ተወላጆች ግን ዝምታን መርጠዋል ለምን እንደው አጠራ አርገመልስ እሺ ይሄ ስተት ነው የተዛባ መረጃ መሰረት ያደረገ ነው ባይነኝ እኔ ከአጥ ጥቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሐላፊነቱ መጥቶ 3 ወር ነው የሆናቸው ሳምንት አይደለም የሆናቸው ሰልፎቹ እየተካሄዱት በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ስለዚህ የትግራይ حزب በ3 ወር ውስጥ ነው ያልደገፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይስ በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው አሁን እዚህ ላይ ማየት ያስፈልጋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ ጉዞ ካደረጉባቸው ቦታዎች 
አንዱ ትግራይ ነው መቀሌ ሄዶ ከ መቀሌ ኖዋሪዎች ጋር ተወያይቷል እዛ የነበረ ድጋፍና ጭብጨባ ምናልባት አዳላ እንዳትለኝ ከኢትዮጵያ ተወዳድሮ አንደኛ ሊወጣ ይችላል በነገራችን ላይ ምን ያክል መረጃው ልክ ነው ምክንያቱ የውጭ ያለው ዘመናዊ ነው ፖል በአገራችን ምን ያክል ዘመናዊ እንደሆነ አላቀም ግን አንድ ድርጅት ያወጣው የአፕሩቫል ሬት የመሪዎች እዚህ ሀገር ታቃለ ይወጣል በየጊዜው የዶክተር አብይ አፕሩቫል ሬት በመቀሌ 94% ነበር በኢትዮጵያ አንደኛው ነው ስለዚህ ህዝብ አንዴ አይደለም ህዝብ ያያል የሚወሰዱ ምርምጃዎች ይሆኑ ያሉ ነገሮች ያያየ ይናገራል አንዴ ውቃል ገብተሃል ብለም ታስቆሙ አይደለም ዛሬ ዩሱፍ አንተ የመጣህበት ህብረተሰብ አንተም እንደግለሰብ በመንግስት መታያቸው ጥሩ ነገሮች ታደንቃለህ ነገ ጧት እነዛ ነገሮች ከጊዜ ጊዜ ዲተሪዮሬት ያደርጉ እየቀነሱ ከሄዱና ባንተ ላይ መብቶች እየተሻራረፉ ከሄዱ በቋሚነት አንተ እንትነ ማለት ስታቲክ አይደለም ሰው ነህ የሚያስብ ጭንቅላት አለ ስለዚህ እንት እንትላለ ስተት የሆነ ነገሮች ሲኖሩ አይ ይሄ ነገር ስተት ነው ህብረተሰብን ታርጌት ያደርጋል ከዚህ ስሜታዊ ሆነ ነገሮች ነጻ የጸዳን ሆነ አለብን ብለ ታሳስባለ ይ ማለት ግን በእንደ ህዝብ እንደ አደረጃጀት ድጋፍ አልሰጠም ማለት አይደለም ክሪቲሲዝም ድጋፍ መንፈግ አይደለም ትችት እንዲያውም ግን ቢሆነ ትችት ድጋፍ ነው እኮ ስለዚህ ለሀገር ከመሐሰብ የተነሳ የትግራይ ተወላጆች ጥሬታቸውን ቢገልጹ እንደ አውንታዊ ነው ወሰድ ያለብን ስለዚህ በቅርቡ እንግዲህ የትግራይ ተወላጆችን እንጠብቃለን ነው እንግዲህ በርግጠኝነት አሁን ሰግናለሁ አሁን ሰግናለሁ